and hope you are doing well as the title suggests this reading is about will you ever be able to go to foreign distant land are you destined to go to foreign distant land or not ya fir aap effort aise kar rahe ho aap jo ho foreign distant land mein aapki settlement ho pati hai are you are you going to go for education will you be able to go for your education will you be able to go uh, to get uh, a job in foreign distant land aap ja sakoge ki nahi ja sakoge foreign distant land mein aap settle ho paoge ya nahi ho paoge in foreign distant land is bare mein ye reading hone wali hai ye reading aapke sun ya moon sign par based nahi hai kyunki sun sign moon sign again it's i mean these are important signs which definitely tells a lot of about your life but when it comes to foreign distant land a malefic planet if conjunct uh, the uh, the first lord meaning the ascendant or the seventh lord or the fourth lord or the ninth lord in the ninth house tenth house twelfth house or the first house or seventh house shows a foreign distant land travel so that can be seen here but there are many yogas for foreign distant land in vedic astrology and विल टेल यू अ लिल अबाउट एवरी थिंग बट लेट जिस गेट स्टार्टेड फर्स्ट यहाँ पर तीन पाइल्स हैं और आपको इन तीन पाइल में से किसी एक पाइल को चूज़ करना है तो फर्स्ट पाइल इज़ गोन बी ऑफ दिस वाइट कार्ड वाइट सेज लाइट एन अप नंबर ट्वेंटी फोर एंड जो सेकेंड पाइल है वो एम्बर की है एम्बर जो है अवेकन योर क्रिएटिविटी नंबर फिफ्टीन एंड देन वी हैव द ब्लू कार्ड विच सेज एक्टिवेट योर हीलिंग पावर तो इन कार्ड्स में से आपको चूज करना है जिस जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ उस कार्ड को आपको पिक करना है इफ़ यू फील attracted towards more than one card you are free to choose two cards here choose two piles here so that's also there let's just get started main iska screenshot abhi laga dungi bas usse pehle meri ek request hai aapse ki is video ko zarur like karna aur is channel ko zarur subscribe karna aur milti hu main aapse aapki reading ke time all right Hello pile number 1 so this is your reading you chose the white card which says lighten up number 24 and uh first thing first uh you can even see this from your chart it's a very simple easy technique you can do it for sure uh open your vedic birth horoscope your main d1 main birth horoscope jo janam patri hoti hai wo uh if you see that your first lord meaning your ascendant your fourth lord or your seventh lord or ninth lord and the tenth lord in me se koi bhi lord jo hai Uh, अगर मेलिफिक्स के साथ कंजंक्ट है स्पेशली इन द फर्स्ट हाउस और इन द सेवन्थ हाउस और नाइन्थ या फिर ट्वेल्थ uh, हाउस में अगर ये कंजंक्शन हो रहा है डेफिनेटली और डिस्टाइन टू गो टू फॉरेन डिस्टेंट लैंड एंड राहू इन द फोर टेन एक्सेज और वन सेवन एक्सेज ऑल्सो मेक्स यू गो टू फॉरन डिस्टेंट लैंड एंड राहू इन द थर्ड हाउस और केतु इन द थर्ड हाउस राहू इन द नाइन्थ हाउस और केतु इन द नाइन्थ हाउस कैन ऑल्सो शो foreign distant travel again so these are some of the common planetary placement which you can see and of course confirm it with the d9 chart ki agar d9 chart us cheez ko ha keh raha hai usme bhi agar aise yogas bante hue dikh rahe then yes you are destined to go to foreign land in its time period in its mahadasha planetary time period so let's just get started ki jo pile number 1 hai wo jo hai foreign distant land ja pate hain और जाते हैं तो किस लिए जाते हैं एजुकेशन के लिए करियर के लिए या उनकी मैरिज ऐसी सिचुएशन में है जहां पर उनको फॉरेन डिस्टेंट प्लान जाना पड़े ऑल राइट वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द एम्प्रेस कार्ड ऑल राइट एंड वी हैव द टेन ऑफ वॉन्ट्स एज वेल ऑल राइट फॉर मैनी ऑफ यू इट कैन हैपन uh when you have children especially a first born is born in foreign distant land you can have sun mercury conjunction in the 12th house which makes you have children in foreign land or children goes to foreign land and you are uh, again either telling them okay tata bye bye or you are going with them <laughs> so it's that kind of situation here but yes you may go to foreign distant land after the birth of first born that can happen here at the same time ten of wands shows that you are going to be really in a in a 
kind of a condition where you will be very responsible and when we go to foreign distant land because we don't have our parents because we don't have our family puri family wahan par nahi hoti hai hame har kaam khud karna padta hai hame responsible banna padta hai to yahan par aap mein se kuch log jo hai career ke liye yahan par ja sakte hain जॉब के लिए यहाँ पर जो है फॉरेन डिस्टेंट लैंड जाना नज़र आ रहा है नाइट ऑफ शॉर्ट्स रिप्रेजेंट्स कि आप बहुत जो हो काफ़ी टाइम से सोच रहे हो दर आई रियली वॉन्ट टू गो टू फॉरन डिस्टेंट लैंड आई रियली वॉन्ट टू ट्रैवल आई रियली वॉन्ट टू गो एंड लिव देयर बट पी आर जो है परमानेंट रेजिडेंसी वो मिल नहीं रही है दिस इन दैट दीज थिंग्स आर हैपनिंग यानी इशूज़ भी आ रहे हैं बीच में मुश्किलें भी यहाँ पर आ रही हैं बट येस यू मे गो टू फॉरन डिस्टेंट लैंड बिकॉज ऑफ योर जॉब बिकॉज ऑफ योर करियर एंड बिकॉज ऑफ योर फर्स्ट बॉर्न एज वेल सम हाउ marriage brings you to foreign distant land that can also happen for some of you you uh you know marry somebody who is a, who is living in foreign distant land or the somebody you uh, the person you got married to uh, were working in india but they got an opportunity in foreign distant land so now you all are moving to foreign distant land that can be seen here but i really feel it's about the career so let me just pull some more cards here jo pile number 1 hai wo फॉरन डिस्टेंट लैंड क्यों जाएंगे क्या रीज़न उनका बनता है फॉरन डिस्टेंट लैंड में जाने का ऑल राइट वी हैव एडजस्ट इन पॉसिबिलिटीज ऑल राइट इट्स अ बिगेस्ट क्लू आई थिंक ये एडजस्ट इन पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ वाला एंड वी आर द मैन होल्डिंग हार्ट तो यहाँ पर जो है एडजस्ट इन पॉसिबिलिटीज से एक चीज़ और भी समझ आ रही है यू 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 नो दैट इफ़ यू लिव इन योर होम लैंड इन योर होम टाउन यू आर नॉट गन गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ बट इफ़ यू मूव टू अ फॉरन डिस्टेंस प्लेस यू विल फाइंड मोर अपॉर्चुनिटीज यू आर गन फाइंड मोर जॉब देयर एंड मोर यू नो सस्टेनेंस देयर and yahan par jo hai man holding a heart definitely show you can have your venus or your dharakar ka planet conjunct rahu rahu is an outcast planet so you marry somebody who is not from your caste not from your community and can not be from can also happen that person is not from your ethnic background this person's uh, nationality is also different that can happen here rahu can be uh, placed in the सेवेंथ house of marriage love relationship that can happen here so aap jo ho kisi aise person se aapki marriage bhi ho sakti hai jo आउटकास्ट हो आपके कास्ट के ना हो आपके कम्युनिटी के ना हो आपके कंट्री के भी ना हो दैट कैन हैपन हेयर बिकॉज यहाँ पर फॉरेन डिस्टेंट लैंड नज़र आ रहा है स्पेशली बिकॉज यू फील कि वहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पर ज़्यादा अच्छा आपका करियर फ्लरिश करने वाला है तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है फॉर यू पाइल नंबर वन लेट मी जस्ट पुल सम मॉक आर्ट्स फॉर यू यहाँ पर जो पाइल नंबर वन है उनके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन फॉर दियर फॉरन डिस्टेंस ट्रैवल वो फॉरन अब्रॉड ट्रैवल क्यों करेंगे All right, we have the uh, privileged lady, and we have a false person, and we have official person. Again, it's official person and privileged lady. You somehow feel foreign distant land में ज़्यादा luxuries है, ज़्यादा of course lifestyle अच्छी है, ये है, वो है. You have many good reasons to move to foreign distant land. Plus, you have the uh, you know money. You have the capital to go to foreign distant land, and especially your father can help you go to foreign distant land, or any fatherly figure can help you to go to foreign distant land. We also have the false person here, which again represents Rahu, because Rahu itself, I mean, after all, it's a malefic planet. Even if it's an outcast planet, it is a malefic planet. So, यहाँ पर जो है, it is also causing delay here. बिकॉज यहाँ पर एट नंबर भी है और एट इज लाइक एन इन्फिनिटी इनफाइनाइट आपने कोशिश कर ली कि मुझे फॉरन डिस्टेंट लैंड जाना है पी आर अप्लाई करनी है ऐसा वैसा सब कुछ आपने करके देख लिया बट इफ द धशा इज नॉट रनिंग इन योर चार्ट यू यू विल नॉट बी एबल टू गो टू फॉरन डिस्टेंट लैंड इफ द टाइम पीरियड इज नॉट राइट सो वी डेफिनेटली सी कि काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पर फॉरन डिस्टेंट लैंड जाने की काफ़ी जल्दी है इम पेशेंट यहाँ नजर आ रही है फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है बट डोंट वरी यू आर गन गो टू फॉरन डिस्टेंट लैंड बिकॉज ऑफ योर करियर स्पेशली यू मे फाइंड सम वन हु इज लिविंग इन फॉरन डिस्टेंट लैंड दैट कैन ऑल्सो हैपन हेयर सो ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है फॉर यू पाइल नंबर वन और राइट यर सो दिस वॉज द रीडिंग आई शेल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग तब तक के लिए बी पॉजिटिव स्टे हैप्पी Hello pile number 2 so this is your reading you chose the ember card here which says awaken your creativity number 15 so yahan par jo hai first and foremost you can also see it from your vedic birth horoscope jo aapka main d1 main birth horoscope hai if rahu and ketu are placed in the first seventh axis or if they are in the third or ninth axis or fourth or tenth axis yes it's a, it's an indication that you are going to go to foreign distant land and it's time period and if 
your ascendant lord or seventh house lord or your fourth lord ninth lord tenth lord is sitting with the malefic in the ascendant in the seventh house or in the ninth house or the twelfth house that is also a great indication for foreign distant land these are simple easy ways to look ki foreign distant land aap ja sakte ho ki nahi yes iske baad aapne d9 jo navamsha chart hai uske andar bhi confirm karna hai ye sare yogas phir se ban rahe hain ki nahi ban rahe hain so these are some easy yogas which you can definitely see in the chart which gives the biggest clues so yahan par jo hai aapke liye kya tero information dena chahte hain in terms ke jo pile number 2 hai wo kyu foreign distant land jayenge career ke liye education ke liye marriage ke liye kyu wo foreign distant land jayenge somehow marriage take them to foreign distant land or career all right we have the page of swords we have seven of swords and we have the moon card here to yahan par jo hai somehow it can happen you want a fresh start to life that is also one of the reason you are going to foreign distant land the moon always represents waxing and waning it is always moving tides ko bhi moon rule karta tabhi high tide low tide hoti it's always moving सो so, यहाँ पर मन जो है हमेशा मूव करता रहता है कि मुझे ये करना है वो करना है ये करना है वो करना है सो so, अभी जो है आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि मुझे फॉरेन डिस्टेंट लैंड जाना है और मुझे जाना है आई रियली वॉन्ट टू हैव अ फ्रेश फ्रेश स्टार्ट इन माई लाइफ आई वॉन्ट टू स्टडी देयर बिकॉज वी हैव द पेज ऑफ स्पॉट्स पेज ऑफ स्पॉट्स रिप्रेजेंट एन इनोसेंट स्वीट एनर्जी एंड नो विस एनर्जी यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने वाली एनर्जी स्कूल जाने वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है सो डेफिनेटली यू वॉन्ट अ ट्रैवल यू वॉन्ट टू गो टू फॉरन डिस्टेंट लैंड बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन बिकॉज यू फील वहाँ पर जो है आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट होगा और एक तरह से एक न्यू लाइफ आप अपनी शुरू कर सकते हो एक एक न्यू स्टार्ट दे सकते हो अपनी लाइफ को सेवन ऑफ स्पॉट्स है ऑल्सो रिप्रेजेंट सम हाउ यू ऑल्सो हैव सम साइकोलॉजिकल बैगेज विच यू आर टेकिंग इन फॉरन लैंड ऐसा हो सकता है इन पास कुछ रिलेशनशिप्स कुछ फ्रेंडशिप्स ऐसी हों जो दुख दे के गई हो जो कहीं ना कहीं वो हर्ट है वो आपको फील होती है बैगेज हैवीनेस फील होती है सम हाउ दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट यू वॉन्ट टू गो टू फॉरन डिस्टेंट लैंड बिकॉज सम हाउ यू वॉन्ट टू एस्केप ट्वेल्थ हाउस रिप्रेजेंट्स फॉरन डिस्टेंट लैंड ट्वेल्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एस्केप एग्जिट सो सम हाउ एस्केपिज्म कैन ऑल्सो बी सीन दैट इज़ वन ऑफ द रीजन टू गो टू फॉरन डिस्टेंट लैंड अवे फ्रॉम द होम लैंड क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस होम लैंड में है दैट यू आर लाइक आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर आई वॉन्ट टू गो टू फॉरन डिस्टेंट लैंड आई वॉन्ट टू माइंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई लाइफ फ्रेश ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है लेट मी जस्ट पुल सम मॉर कार्ड्स फॉर यू ऑल दो इट कैन हैपन दैट यू आर योर मून कैन बी इन पुनर्वासु नक्षत्र और सरावन नक्षत्र एंड इवन इन रेवती आई फील दैट पाइसी साइन रेवती नक्षत्र अकर्ज इन पाइसी साइन वो आपके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो डोमिनेंट हो इन योर चार्ट और द जेमेनाई एंड कैंसर साइन कैन बी क्वाइट डोमिनेंट इन योर चार्ट और क्योंकि इस इस थर्ड और फोर्थ साइन में भी आप द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु और टेंथ जो है टेंथ साइन जो साइन ऑफ केप्रिकॉन है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो आपके चार्ट में बिकॉज इन साइन ऑफ केप्रिकॉन वी हैव द सरावन नक्षत्र विच इज़ अबाउट थ्री स्टेप थ्री प्लेसेस थ्री सिटीज थ्री कंट्रीज बेसिकली मूविंग अगेन ट्रैवल सो यहाँ पर जो है पाइल नंबर टू जो है क्यों फॉरन डिस्टेंट लैंड जाना चाहते हैं क्या उनका रीज़न है All right, we have the thinking woman, and we have the community card here. We also have deceit. Somehow, definitely, there is some past baggage for sure. There is somebody who really hurt you, or, I mean, एक जो एक hurt की feeling है वो अंदर है किसी person की वजह से, and you do not really want to deal with that person anymore. That's why also you are escaping. You want to go to foreign distant land. Somehow. आप जो फॉरेन डिस्टेंट लैंड जाते हो तो आपको वहाँ अपनी कम्युनिटी मिलती है इवन इफ द पीपल आर आउट कास्ट दे आर नॉट फ्रॉम योर एथनिक बैकग्राउंड दे आर नॉट फ्रॉम योर कास्ट स्टिल योर यू विल फील दैट समहाउ ये मेरी कम्युनिटी है ये मेरी सोसाइटी है जो बैक इन बैक इन माई होम टाउन जो मेरी कम्युनिटी थी जो मेरी सोसाइटी थी वो मुझे लगती ही नहीं थी कि मेरी है क्योंकि हमारी मैंटेलिटी मैच नहीं करती थी पर इन फॉरन डिस्टेंट लैंड यू आर गन फील कि हाँ ये मेरे जैसे लोग हैं ये मेरा ग्रुप है ये मेरा सर्कल है ये मेरी कम्युनिटी है वी ऑल्सो सी द थिंकिंग वूमेन विच री प्रजेंट्स कि आप जो हो इन फॉरन डिस्टेंट लैंड यू आर ऑल्सो गन गेट अ गुड जॉब देयर अ ग्रेट जॉब आई शुड से काफ़ी अच्छी पे वाली जॉब आपको मिलेगी बट येस यू आर गोइंग देयर बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन एंड देन यू आर ऑल्सो गन गेट अ जॉब देयर और वहाँ पर आपकी सेटलमेंट होती हुई नज़र आ रही है पाइल नंबर टू लेट मी जस्ट पुल सम मॉर कार्ड्स हेयर जो पाइल नंबर टू है उनका रीज़न फॉरन डिस्टेंट लैंड जाने का कुछ और इन्फॉर्मेशन टेरो अगर देना चाहे पाइल नंबर टू को 
all right we have the card great fortune we have the courtship here we have the marriage card as well there are high chances ki aapka jo seventh lord of marriage love relationship hai it is in the 12th house of foreign distant land or the dharak card called venus itself is placed in the 12th house of foreign distant land that's why venus represents marriage love relationship dharak uh, dharak card is the spouse significator seventh lord is again about marriage so that's why marriage and courtship card came you are going to date somebody in foreign distant land and will get married to them ye cheez yahan par nazar aa rahi hai aur yahan par great fortune bhi hai यानी कि आपको इन फॉरेन डिस्टेंट लैंड काफी ज्यादा वेल्थ भी मिलेगी प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी सम हाई रियली फील इवन इफ यू आर गोइंग टू फॉरेन डिस्टेंट लैंड यू आर स्टिल मैरिंग अ पर्सन जो आपके uh, आपके कंट्री के होम लाइक वी आर ऑल इंडियंस राइट सो व्हेन यू गो टू फॉरेन डिस्टेंट लैंड यू आर मैरिंग समबडी हु इज an indian only you're not really marrying somebody who is a canadian who is an australian who is an american who is a british but no you're marrying an indian only to ye cheez bhi aane zara aa rahi hai ki community card hai aapki community ke ho sakta hai ye person और हो सकता है कि आपके कास्ट के ना हो बट आपके कंट्री के हो बेसिकली तो इसके हाई चांसेस है और मैरिज यहाँ पर नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ यू आर गन गन गो फॉर स्टडी वीज़ा ऐसा हो सकता है आपको स्टडी वीज़ा मिले आप स्टडी के लिए वहाँ पर जाओ फिर आपको वहाँ पर जॉब भी मिले और उसके बाद ये मैरिज का कार्ड निकल कर आया तो यू गेट सेटल देअर एज वेल यू फर्स्ट डेट दिस पर्सन फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स और फ्यू मंथ्स एंड देन यू से दैट येस लेट्स गेट मैरिड तो यहाँ पर मैरिज भी नज़र आ रही है जॉब भी नज़र आ रही है एजुकेशन भी नज़र आ रही है फॉर यू पायल नंबर टू और ये इन्फॉर्मेशन टेरो दे रहा है आपको पायल नंबर टू और रेड यो सो दिस वॉज द रीडिंग एंड आई शेल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग तब तक के लिए बी पॉजिटिव स्टे हैप्पी हेलो पाइल नंबर थ्री सो दिस इज योर रीडिंग यू चोज द ब्लू कार्ड विथ सेस एक्टिवेट योर हीलिंग पावर नंबर थर्टी सेवन तो यहाँ पर जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू कैन इजीली सी दिस फ्रॉम योर वैदिक बर्थ होरोस्कोप फ्रॉम योर मेन बर्थ चार्ट डी वन चार्ट आपकी जो जन्म पत्री है उसके अंदर इफ योर राहू एंड केतु और प्लेस इन द फर्स्ट सेवन एक्सेस फोर टेन एक्सेस और थ्री नाइन एक्सेस डेफिनेटली दिस इज अ ग्रेट इंडिकेशन फॉर गोइंग टू फॉरन डिस्टेंट लैंड एज वेल एज इफ योर असेंडेंट लॉर्ड सेवन्थ लॉर्ड Uh, or your fourth lord ninth lord tenth lord are sitting uh, with a malefic planet in the ascendant in the seventh house in the twelfth house in the ninth house again shows a person is definitely destined to go to foreign distant land and live there of course you have to confirm this yoga in the d9 chart but yes this is the basic yoga which you can definitely see in your chart it's quite easy to see all right so let's just get started ki aap jo ho फॉरन डिस्टेंट लैंड क्यों जाते हो पायल नंबर थ्री जो है उनका क्या रीज़न है फॉरन डिस्टेंट लैंड जाने का पायल नंबर थ्री का क्या रीज़न है फॉरन डिस्टेंट लैंड जाने का ऑल राइट वी हैव द एट ऑफ पेनिकल्स वी हैव सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द टेम्परेंस कार्ड ऑल राइट टेम्परेंस रिप्रजेंट्स द नाइन्थ हाउस ऑफ पिलग्रमेज ट्रैवल एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ट्रैवल बिकॉज ऑफ एजुकेशन विच यू गेट आफ्टर ग्रेजुएशन हायर एजुकेशन के लिए आप यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हो फॉरन डिस्टेंट लैंड और वहाँ पर यू आर स्टडिंग रियली हार्ड यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया किसी फॉरन यूनिवर्सिटी में फॉरन कंट्री की यूनिवर्सिटी में एंड यू आर स्टडिंग देअर कुछ लोग आप में से फैशन डिजाइनिंग भी सीखने जा सकते हो कुछ ऐसी स्किल डिवेल्प करके आप वहाँ जो हो कोई ना कोई स्किल डेवलप करने आप वहाँ पर जा रहे हो और जो भी स्किल है काफ़ी क्रिएटिव स्किल यहाँ पर नज़र आ रही है एंड यू आर इन्जॉइंग योर टाइम इन द यूनिवर्सिटी तो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर जाते हुए नज़र आ रहे हो एट द सेम टाइम सेवन ऑफ स्वॉर्ट्स रिप्रेजेंट्स एक बैगेज भी लेकर जा रहे हो ऐसा हो सकता है इन द पास समबडी वेरी हर्ट यू बैड कोई रिलेशनशिप कोई फ्रेंडशिप अच्छी नहीं चली जिसका हर्ट जो है अभी भी है लेट गो करने की यहाँ पर ज़रूरत है एंड डेफिनेटली इट शोज यू आर गन गो टू फॉर एन डिस्टेंट लैंड बिकॉज यू want to attain higher education in some foreign university so that can be seen here let me just pull some more cards for you some more information some more information for pile number 3 ki wo foreign distant land kyu jaate hain pile number 3 foreign distant land kyu ja rahe hain what's the reason all right we have the card envy here we also have the thinking woman एंड वी हैव फस्टिलिटीज सम हाउ ऐसा हो सकता है कि आप जो हो अपने होम लैंड में इतना फ्लरिश कर ही नहीं पा रहे हो आप अपने होम लैंड में फ्लरिश नहीं कर पा रहे हो मे बी वहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है अच्छी एजुकेशन नहीं है और एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है भी वो इट इज़ मेन टू फेल 
basically it's meant to fail the students uh, to somehow you are very much interested into going to foreign distant land because you see that wahan par skill improvement sikhai jati hai karai jati hai whereas in your homeland yahan par sirf rattu tota banaya jata hai ratne ki baat hai bookish knowledge hai kuch aise situation ya kuch aise thoughts aapke man mein aa sakte hain that's why you are like okay you became the thinking woman and you're like okay i want to go to foreign distant land because i want to improve my skill i have interest in this uh, particular thing and that can be quite artistic as well and you feel that uske jo colleges hai university hai wo aapke homeland mein achhi nahi hai so you are moving to foreign distant land to ye cheez yahan par nazar aa rahi hai somehow aap apne aap ko flourish nahi kar pa rahe ho in homeland and especially it can happen in your chart uh, चार से ज़्यादा प्लानट एक हाउस में कंजंक्ट हो सकते हैं एंड दैट्स अ स्ट्रॉग इंडिकेशन दैट यू हैव टू गो टू फॉरन डिस्टेंट लैंड टू गेट दैट फेम और गेट दैट रेप्यूटेशन टू गेट दैट मनी दैट्स रियली इंपॉर्टेंट हेयर एंड वी हैव द एन वी कार्ड विच शोज दैट येस देर आर मैनी पीपल हु डू नॉट रियली वॉन्ट यू टू बी सक्सेसफुल और इवन इफ़ यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट योर लाइफ बट अगर दस लोग आपके अगेंस्ट और आप एक सिंगल पर्सन जो हो पॉजिटिव सोच रहे हो डोंट यू थिंक उन दस लोगों की पावर आपको डाउन ले जाएगी ले कर जाएगी क्योंकि हम जो सोल से इतनी पावरफुल रही नहीं है कि दस सोल जो आपके बारे में नेगेटिव सोच रही है उसको भी पॉजिटिव कर दे एक को तो हम पॉजिटिव कर सकते हैं बट दस लोगों को करना वो मुश्किल हो जाता है अनटिल एंड अनलेस यू कनेक्ट योर सेल्फ विद द सुप्रीम पावर यस उसके बाद तो सारे जो आपके खिलाफ थे लोग वो भी आपके लिए आपके पास आके आपको सहयोग देंगे बट अदरवाइज इट्स वेरी टफ सम हाउ आपका जो प्लान है अपने करियर को लेकर वो आपके होमलैंड में फ्लरिश नहीं हो सकता है दैट्स वाई आपने ये सोचा है ये डिसीजन लिया है दैट यू वॉन्ट टू गेट योर हायर एजुकेशन डन इन सम फॉरन डिस्टेंट प्लेस दैट्स वाई यू आर मूविंग टू अब्रॉड सो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है फॉर यू पाइल नंबर थ्री लेट मी जस्ट पुल सम मॉर कार्ड्स फॉर यू पाइल नंबर थ्री के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन उनके अब्रॉड रिलेटेड फॉरन डिस्टेंट लैंड रिलेटेड वी हैव द कार्ड लवर्स हेयर वी ऑल्सो हैव मेन फीमेल एंड वी हैव कंसर्न कार्ड हेयर तो ऐसा हो सकता है योर पेरेंट्स मे नॉट रियली वॉन्ट यू टू गो टू फॉरन डिस्टेंट लैंड वेयर इज यू आर वेरी पैशनेट But I want to do this work. I want to have this career. I want to go to foreign distant land. Whereas your elder ones, your uh, maybe grandparents, your parents are not really very happy about your decision. So, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. But at the same time, we have the success card also. The main female represents that success which you are going to get in foreign distant land. और ये बात already आपको पता भी है. If you go to foreign distant land, आपको ज़्यादा success मिलेगी अपने career में as compared to अगर आप home land में रहते हो तो. ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो अपने करियर को लेकर तभी तो आप फॉरेन डिस्टेंट लैंड जाने को भी तैयार हो तो ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए सो यू आर ऑलरेडी टू गो टू फॉरेन डिस्टेंट लैंड एंड इट्स जस्ट दैट कि पेरेंट्स को थोड़ा मनाना पड़े स्पेशली फादरली फिगर और ग्रैंड पेरेंट्स को स्पेशली ग्रैंड फादर को मनाना पड़े तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है बट येस यू आर ऑल रेडी टू गो टू फॉरन डिस्टेंट लैंड टू गेट योर हायर एजुकेशन डन एंड सम हाउ आप में से कुछ लोग जो हो वहाँ पर एक ऐसे पर्सन से भी मिलो जो आपके सोलमेट हो सम हाउ यू फील द कनेक्शन विद दैम एंड द सोलमेट कनेक्शन कैन बी फ्रॉम एनी वन ये आपके जो सोलमेट है वो बेस्ट फ्रेंड भी बन सकती है कैन बी ऑफ सेम जेंडर कैन बी ऑफ लैंड लॉर्ड कैन बी एनी वन जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हो इट कैन बी ऑफकोर्स दैट पर्सन कैन बी योर फ्यूचर स्पाउस एज वेल दैट कैन हैपन बट आई रियली फील दैट यू आर गोन फाइंड ए फ्रेंड इन फॉरन डिस्टेंट लैंड which will be very different from the friends of your homeland your friends from your homeland can be very envious of you uh, can could have backstabbed you but the people you meet in foreign distant land a best friend you make in foreign distant land will be the one who is your soulmate as well to ye cheez yahan par nazar aa rahi hai वो आपको हमेशा सहयोग करेंगे सहयोग की पावर देंगे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है फॉर यू पाइल नंबर थ्री ऑल राइट यू सो दिस वॉज द रीडिंग आई शेल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग तब तक के लिए बी पॉजिटिव स्टे हैप्पी